Vamos a seguir con trigonometría y vamos a ver las razones trigonométricas de ángulos especiales sacados de, de un ángulo alfa dado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en la circunferencia goniométrica un ángulo alfa. Este ángulo va a ser alfa. El cateto opuesto a este ángulo es este listón, este listón rojo que aparece aquí. Y el cateto contiguo es este listón azul, ¿vale? El listón eh, opuesto en rojo, este va a ser el seno de alfa. Tenemos, vamos a manejar dos listones. Un listón en rojo que es pequeñito y un listón en azul que es más grande, ¿de acuerdo? Para este ejercicio, para explicarlo, manejamos estos dos listones. Las medidas de estos dos listones van a ser las razones trigonométricas del ángulo alfa, sin unidades, ¿eh? Acordamos. Es cateto opuesto partido por hipotenusa, la hipotenusa la consideramos como 1 y entonces hablamos de la circunferencia goniométrica. Bien, vamos a ver a partir de este alfa, listón rojo cateto opuesto es el listón, es el listón pequeñito, es el seno de alfa y el listón azul más grande es el coseno de alfa puesto que es el cateto contiguo, cateto opuesto, cateto contiguo. Bien. Vamos a ver las razones trigonométricas de estos ángulos especiales. Vamos a hacer un ángulo que sea 180 menos alfa. Os he sombreado a lo que corresponde el ángulo. Este ángulo de aquí, este ángulo es 180 menos alfa, porque si esta cuña es alfa, pues si tú quitas esta cuña al ángulo plano que es 180, pues claramente esto es alfa, esto todo entero es 180 menos alfa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el seno de este ángulo? El seno de este ángulo es este listón en vertical, ¿vale? Lo que mide ese listón sin unidades. Y el coseno va a ser el listón horizontal, desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a irlo escribiendo. Queremos hacer, queremos averiguar el seno de 180 menos alfa y el coseno de 180 menos alfa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que, como este, a, este ángulo, el 180 menos alfa, está en el segundo cuadrante, en el segundo cuadrante, el seno, que es eh, la vertical, como está para arriba, va a ser positivo. Este eh, seno va a ser positivo. Y el coseno va a ser un número negativo. Va a ser un número negativo. Porque la medida del listón la tomamos a la izquierda del centro de la circunferencia goniométrica. Por lo tanto, es negativo. Acordémonos... Aquí, 1, 1, menos 1 y menos 1, ¿vale? Bien, entonces, el, el vertical mide este listón, es como el listón rojo del principio. Y el horizontal, el listón horizontal es de la misma dimensión que el azul, es decir, este va a ser el listón rojo azul, el coseno va a ser el listón azul y el seno va a ser el listón rojo, que es más chiquitito, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Pues que nosotros tenemos que el listón rojo es el seno de alfa y tenemos que el listón azul es el coseno de alfa. Como resulta que aquí la vertical es el listón rojo, pues esto va a ser, y es positivo, pues el seno de alfa. Y aquí tenemos negativo el listón azul, que es el coseno de alfa, pues menos el coseno de alfa. ¿A qué conclusión hemos llegado? que el seno de un ángulo 180 menos alfa es igual, este seno de, el seno de este ángulo es el mismo que el seno de alfa, y el coseno del ángulo 180 menos alfa es menos el coseno de alfa. Ejemplo, pues vamos a ver, tenemos, imaginemos un ejemplo, alfa igual a 20 grados, pues el seno de 180 menos alfa es de 180 menos 20, 180 menos 20 es 160, el seno de 160 es igual al seno de 20 grados y en cambio el coseno de 160 es menos es igual a menos el coseno de 20 grados. ¿Entendéis para qué sirve esto? Si a ti te dan el seno de 20, que vale 0, algo, pues tú ya sabes que ese también, esa medida va a ser el seno de 160 y al contrario, el signo, cambias el signo y el coseno de 20 cambiado de signo será igual que el coseno de 160. ¿Lo entendemos? Bien, vamos con el siguiente, 180 más alfa. 180 más alfa es un ángulo así, 180 el ángulo plano más alfa. Esta cuñita es alfa, pues esta cuñita también, por lo tanto esto es 180 más alfa. 
El seno de este ángulo es la vertical de ese triángulo y el coseno es la horizontal. ¿Cuánto miden estos listones? Pues el seno va a ser otra vez el listón rojo y el coseno va a ser otra vez el listón azul. La medida, la dimensión del listón azul. Pues lo ponemos, decimos el seno de 180 más alfa y el coseno de 180 más alfa. ¿Vale? Despacito vamos razonándolo. Entonces, como están en el tercer cuadrante, vamos con los signos. En el tercer cuadrante la vertical es hacia abajo, el seno va a ser negativo y la horizontal es a la izquierda, por lo tanto el coseno también va a ser negativo. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto va a medir? Pues el seno, que es la vertical, es el listón rojo y el coseno, que es la horizontal, es el listón azul. ¿Pero qué pasa? Que hemos visto que el listón rojo era, el mismo, era la, la medida que te daba el seno de alfa, es decir, esto es menos el seno de alfa. Y el listón azul es menos y el listón azul es coseno de alfa. ¿De acuerdo? Ejemplo, pues si alfa es 20, pues ahora tenemos que el seno de 180 más 20 es 200. El seno de 200 va a ser igual que menos el seno de 20. Y el coseno de 200 va a ser igual a menos el coseno de 20. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar con la calculadora, ya veréis cómo sale lo mismo. Aquí esta es la fórmula, la hemos razonado y luego la aplicamos. En los ejercicios, cuando nos dicen, teniendo el seno de 20 y el coseno de 20, calculame las razones trigonométricas de 160, sin calculadora, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, aplicando esta fórmula, porque con calculadora es muy fácil, ¿eh? Eso sí, si la tenéis que puesta bien, en grados, grados, DEG. Si lo hacéis en radianes, pues en rad, ¿vale? Bien. Vamos con el siguiente, 360, 360 menos alfa. 360, ¿por qué hago estos tres primero? Y me salto el de 90 y el de 270, que lo vamos a ver luego. Pues vamos a ver, porque estos tres son los más fáciles. 360 menos alfa es la rueda entera menos el alfa que le has quitado, la cuñita esta. Esto es 360 menos alfa, que también esto se puede poner como menos alfa, ¿eh? porque es el recorrido, pero hacia abajo, en fin, la regla de la mano derecha así en este sentido son los ángulos positivos y así los ángulos negativos por lo tanto damos la vuelta desde el origen eh, para acá ¿vale? eso es a favor de las agujas del reloj en negativo y en positivo es en contra de las agujas del reloj para acá positivos y para allá negativos la forma de girar ángulos bueno, pues el 360 menos alfa el seno va a ser la vertical y el coseno la horizontal ¿Cuánto mide este listón? Pues lo mismo de antes, el listón rojo. ¿Cuánto mide este otro listón? Lo mismo de antes, el listón azul. ¿Vale? En estos tres casos coinciden los listones verticales, siempre en rojo y horizontales en azul, como el del principio, como el de alfa. Vamos a ver los signos, cómo quedan aquí las razones. Pues tenemos el seno de 360 grados menos alfa, que también se puede poner como el seno de menos alfa, acordaos. El coseno de 360 grados menos alfa, que también se puede poner como el coseno de menos alfa. ¿eh? Bueno, pues a ver, en el cuarto cuadrante estamos, estamos discutiendo, ahora el, el ángulo está en el cuarto cuadrante, porque suponemos que el alfa es un ángulo del primer cuadrante agudo, ¿vale? Entonces, en el cuarto cuadrante, el seno es en vertical, el listón vertical, pero está para abajo, es decir, el seno va a ser negativo. Y en cambio el coseno es la horizontal, pero está a la derecha, es decir, va a ser positivo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los listones, pues el seno va a ser el vertical, el listón rojo y más pequeño y el coseno, el, en nuestro ejemplo de listones, el azul que es más grande, ¿vale? Bien, pero resulta que el listón rojo corresponde al seno de alfa, es decir, esto va a ser menos el seno de alfa y este va a ser más el coseno de alfa. No se pone ya el más, ¿de acuerdo? Bien. Ejemplo, pues nada, con nuestro menos 20 o con 20. Si alfa fuese 20, pues tenemos que el seno de 360 menos 20 será 300, uy, 340 grados. Y esto es lo mismo que el seno de menos 20, ¿vale? Y el seno de menos 20 hemos visto que era menos el seno de 20, menos el seno de 20, ¿vale? Y ahora con el coseno... Coseno de 340 es igual al coseno de menos 20, se puede poner coseno de menos 20 o coseno de 340. Y este es igual al coseno de 20, ¿vale? Lo hemos razonado.
con los listones. Si no te acuerdas, bueno, pues vuelves otra vez a acudir a las bolitas y lo vuelves a razonar. Bien, vamos con el, el caso de 90 menos alfa y 90 más alfa. Vamos a ver. Vamos a poner la hoja del revés, que será más fácil. Este ángulo. Este ángulo es 90 menos alfa, porque si alfa es esta cuña, si yo la pongo aquí, esta cuña, pues esto que me queda aquí, la zona sombreada, es 90 menos alfa. ¿Cuál es el, 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 el seno de este ángulo? Como es del primer cuadrante, el triángulo rectángulo nos queda aquí, de esta cara. El seno es el listón eh, vertical y el coseno el listón horizontal. Vamos a pintar los tamaños, pues el tamaño de los, del horizontal es el pequeñito, es el rojo, y el listón mmm, grande es el azul, ¿vale? Bien, vamos a escribir, decimos el seno de 90 menos alfa y el coseno de 90 menos alfa. Bien. El seno de 90 menos alfa, como van a estar en el mismo cuadrante, suponemos que el alfa del que partimos es agudo, pues este también va a estar en el primer cuadrante, el seno va a ser positivo y el coseno va a ser positivo. En cuanto a los listones, pues tenemos que el seno es el listón, el vertical que me ha quedado es el grande, es el listón azul, es el listón azul. Y el coseno es el chiquitito, el listón rojo, el listón rojo. Bien, pero resulta que el listón azul corresponde al coseno de alfa, es decir, esto es el coseno de alfa. Y resulta que el seno es el listón rojo, el listón rojo es el seno de alfa, es decir, el seno de alfa. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que el seno de 90 menos alfa es el coseno de alfa y el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. Ejemplo, pues vamos a ver, 30 grados, muy fácil, en vez de 20 vamos a poner con 30 30 grados, pues resulta que ahora el seno de 90 menos 30 es 60, 90 menos 30 es 60, y ese, me, 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 he deducido, me dice esta fórmula, que es igual que el coseno de 30, que es alfa, ¿vale? Coseno de 30. Si no hay ambigüedad podéis no poner los paréntesis, si, no, si os vais a liar, pues seguir poniéndolos para, para no tener el error, ¿vale? Si hay sumas en medio tenéis que poner paréntesis, lógicamente, aquí. Aquí, coseno de 60 es igual, 90 menos 30 es 60, pues el coseno de 60 te ha quedado que es el seno de 30, el seno de 30 grados, ¿vale? Por eso en un vídeo anterior hemos explicado que 90 y 30 tenían las razones eh, combinadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque suman 90 Pasa por eso, 30 más 60 son 90, hemos razonado porque ahora ya son combinadas, ¿de acuerdo? Bien, siguiente, 90 más alfa, 90 más alfa, este, este ángulo de aquí es 90 entero y la cuñita que vale alfa, así es que esto es 90 más alfa. ¿Cuál es el seno de este ángulo? Pues este seno, el seno de este ángulo es el listón vertical y el coseno es el listón horizontal. ¿eh? Bien, el listón vertical es más grande y el horizontal es el pequeño, es decir, el listón, el coseno de este ángulo va a ser el listón rojo y el seno de este ángulo va a ser el grande, el, el listón azul. Vamos con los signos. Dice seno de 90 más alfa coseno de 90 más alfa. El seno de 90 más alfa es vertical hacia arriba, ¿no? Está en la parte de arriba, segundo cuadrante, el seno es positivo. El coseno en el segundo cuadrante es un número negativo, 0, algo, porque es eh, horizontal a la izquierda, ¿vale? Acordaos, circunferencia goniométrica. Ahora, el listón rojo está en el coseno y el listón azul está en el seno, porque es más grande. Bien, pues vamos a ver, el seno de 90 grados más alfa es el listón azul, que es el coseno de alfa, es el coseno de alfa, y el coseno de 90 más alfa es menos el listón rojo, que es seno de alfa. ¿Vale? Ejemplo, alfa con 30. Bueno, pues tenemos que el seno de 90 más 30, que es 120, ¿no? 120 me ha quedado que va a ser igual, el seno de 120 va a ser igual al coseno de 30. Y el coseno de 120 va a ser igual al menos seno de 30. ¿De acuerdo? Lo razonamos con los listones y nos sale. Bien, seguimos. 270. 
el ángulo 270 menos alfa y luego por último veremos el 270 más alfa. ¿eh? Bueno, pues 270 menos alfa es porque al 270 le he quitado esta cuñita, ¿vale? Le he quitado esta cuñita. Esta cuñita es alfa, si la pones aquí, pues es, no, es 270 menos esta cuñita, 270 menos alfa. ¿Cuál es el seno de este ángulo? El listón vertical y el coseno el horizontal. En, en nuestras dimensiones, pues el listón chiquitito es en rojo y el listón grande es en azul, ¿vale? Vamos con los signos. Tenemos, ¿aquí se ve bien todavía? Sí. Tenemos el seno de 270 menos alfa y el coseno de 270 menos alfa. El seno y el coseno, como estamos en el tercer cuadrante, va a ser... Eh, van a ser números negativos, porque la vertical está hacia abajo y la horizontal a la izquierda. Así que van a ser negativos. En cuanto a la medida, pues el coseno va a ser el listón rojo, chiquitito, ¿veis? Y el seno va a ser el listón grande, que es el azul, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. Como el listón azul es el coseno de alfa, pues esto va a ser menos el coseno de alfa. Como el listón rojo es el seno de alfa, pues esto va a ser menos el seno de alfa. ¿De acuerdo? Bueno... Ejemplo, con 30 grados. Podemos hacerlo con los ángulos que queráis, ¿eh? pero en realidad luego esto se repite mucho. Decimos, y en los ejercicios siempre ponemos lo mismo, los profesores, seno de 270 menos alfa. 270 le quitas 30 y te queda 240. Pues el seno de 240 nosotros sabemos que es menos, lo hemos razonado, menos el coseno de 30. Y el coseno de 240, lo hemos razonado, es menos el seno de 30. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último, pues vamos con el que nos queda. 270 más alfa. 270 más alfa es este ángulo de aquí, porque es 270 más la cuñita, que es alfa. El seno de este ángulo es la vertical y el coseno la horizontal. ¿eh? En listones. Pues en listones, el listón chiquitito en rojo y el listón grande en azul. Bien, vamos con los signos. Pues tenemos aquí, se ve bien, dice seno de 270 grados más alfa y coseno de 270 grados más alfa. Tenemos, estamos en el cuarto cuadrante trabajando ahora, porque el alfa es eh, un ángulo entre 0 y 90 agudo. Bueno, pues entonces 270 más alfa está en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, no sé lo que he dicho antes. Cuarto cuadrante. Aquí la vertical, que es el seno, está para abajo, por lo tanto el seno va a ser negativo. Y la horizontal está a la derecha, por lo tanto el coseno va a ser positivo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con los listones. El coseno es el listón rojo. Y el seno es el listón azul, porque es el que está en vertical, que me ha quedado que es el grande. Pues muy bien, vamos a ver cómo el listón azul es el coseno de alfa... Pues el seno de 270 más alfa será menos el coseno de alfa. Y el coseno de 270 grados más alfa va a ser más el seno de alfa. ¿eh? Porque el seno de alfa era el listón rojo. ¿Vale? Ejemplo. Pues vamos a, a, vamos a terminar con el, con el del 20 que hemos hecho antes. Pues si alfa fuese 20, pues el seno de 270 más 20 es 290 grados. El seno de 290 grados sé que es igual, porque lo he razonado, que menos el coseno de 20. Calculo el, el coseno de 20, o me lo han dado, pues le pongo negativo y ese es el seno de, 900, de 290. Y ahora el coseno de 290 es igual a, al seno de 20 grados, ¿de acuerdo? Pero podemos poner 30, 40, 20, 75, el ángulo que queramos. ¿Estamos? Bien, pues nada, esto ahora hay que... Utilizarlo en los ejercicios. Se me olvida decir que el 360 más alfa no lo hago porque es el mismo que alfa, dar una vuelta entera y volver a alfa, ¿de acuerdo? Así es que el seno de 360 más alfa es igual que el seno de alfa y el coseno de 360 más alfa es igual que el coseno de alfa, ¿verdad? Porque hacemos una vuelta. Y si hiciésemos 300 vueltas y termináramos en alfa, pues también las razones trigonométricas coinciden. Eso ya lo vimos en otro vídeo cuando eh, dijimos una persona que daba vueltas, se mareaba, pero las razones son las mismas, las razones trigonométricas.